gracias. Con la venia, señora presidenta. Buenas tardes, compañero. Los intereses del pueblo no se basan en, en particulares, se basan en la ciudadanía. Honorable Asamblea, diputadas y diputados, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, manifestamos nuestra posición respecto al exhorto hacia la Secretaría de Salud de incluir el, en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular la insuficiencia renal y su tratamiento. El Grupo Parlamentario de Morena constatamos que el tema de inclusión de la insuficiencia renal y de su tratamiento dentro del Seguro Popular es de vital importancia por tratarse de un problema de, de salud pública, con base en la universalidad de la seguridad social en materia de salud y la idea de rebustecer el sistema de protección social en salud. La idea de... Apoyamos la inclusión dentro del catálogo de servicios esenciales de la salud a la insuficiencia renal y su tratamiento, como lo hemos hecho en pronunciamientos anteriores. Debido a que es responsabilidad de la Secretaría de Salud garantizar la atención en términos de la norma oficial número 03 SSA 3 2010, que habla de la práctica de la hemodiálisis. La insuficiencia renal consiste en la pérdida progresiva de permanecer e irreversible de las funciones del riñón, caracterizado por las anormalidades de estructurales o funcionales con o sin deceso de la tasa de la filtración glome, glomerular. La insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa porque no produce síntomas sino hasta que se encuentra en etapas o estadios, estadios avanzados. La, fun la función mexicana del riñón reporta que existe en México 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve. 200, 102 mil personas con insuficiencia renal crónica y 37 mil 642 personas con tratamiento continuo de diálisis y hemodiálisis. Se estima que en 55 mil pacientes reciben tratamiento renal sustantivo con diálisis o hemodiálisis y que al menos la misma cifra no tienen acceso a este tipo de tratamiento. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, y geográfica del INEGI, en el 2012 se registran 12.000 fallecidos derivados de las complicaciones por insuficiencia renal. Existe una nueva desigualdad entre los enfermos con insuficiencia renal, ya que se cuenta con los que cuentan con algún tipo de seguridad social se encuentran cubiertos al 100% con terapias de reemplazo renal, mientras que los del Seguro Popular no cuentan. Por lo anterior, la insuficiencia renal y su tratamiento se ha convertido, aparte de un padecimiento degenerativo, en un problema de inequidad frente a otras enfermedades, ya que no, cuentan, no se encuentra dentro del catálogo de patologías que cubre el Seguro Popular en un análisis y con fundamento en el, las estadísticas de la insuficiencia renal con sus tratamientos de diálisis, hemodiálisis y trasplantes que se ha convertido en una patología frecuente a nivel nacional que genera un gasto fuera del alcance de la mayor parte de la población y de sus familiares. Para el beneficio de los mismos se atiende a, meca a mecanismos, en este caso de inclusión, para seguir fortaleciendo el sistema de protección social en salud que garantice el derecho constitucional de la protección de la salud tal como se menciona en el artículo cuarto constitucional. El Grupo Parlamentario de Morena en esta Cámara de Diputados votará a favor de este punto de acuerdo por ser un tema de salud pública ya analizado y planteado que afecta a nuestra población y requiere atención por parte de todos los mexicanos. Gracias. Gracias, diputado. ¿Tiene la...